。现在，我们以下排气室压力蒸汽灭菌器为例，操作示范压力蒸汽灭菌器。在使用压力蒸汽灭菌器前，应先将排气筒中装上合适水位的水。然后将排气管通入其水中，关紧排水阀，打开电源，打开压力蒸汽灭菌器的门，将一定量的蒸馏水加入到灭菌器中。灭菌器一般会有显示指示水位是否合适。把待灭菌的物品放入灭菌桶中，物品最好放在网篮中，尽量将同类物品放在一起灭菌，上下左右相互间均应相隔一定距离，以利蒸汽置换空气。难于灭菌的物品放在上层，较易灭菌的物品放在下层。物品包的体积不得超过30厘米乘以30厘米乘以25厘米。物品装放不能贴靠门和四壁，以防吸入较多的冷凝水。下排气灭菌器的装载量。不得超过柜室内容量的 80% 同时，每个灭菌包应放入一条化学指示卡，以保证灭菌质量。下排气室压力蒸汽灭菌器一般使用121摄氏度化学指示卡。放好灭菌的物品后，检查门和密封垫圈是否平整。或有无损坏，然后关好灭菌器门，把扣锁锁紧，设定灭菌温度及灭菌时间。通常温度设定为121摄氏度，时间设定为20分钟。打开排气阀，然后把放气阀旋到最大打开状态，仪器开始灭菌。灭菌器操作人员在灭菌结束前不能离开现场，应对仪器工作情况进行检查。在灭菌开始时，应检查压力表是否在零位。当温度表升至设定温度121摄氏度时，应检查压力表与温度指示是否吻合。通常情况下，压力显示为 102.9 千帕时，温度显示应为121摄氏度。在灭菌过程中，当灭菌温度到达100摄氏度时，操作人员应将放气阀旋到稍微打开的状态，关闭放气阀。当温度到达设定的121摄氏度时，灭菌在设定的灭菌温度下。持续规定的时间，即二十分钟，灭菌完成。但只有压力表归零，温度自然冷却至六十摄氏度以下。关闭电源后，方能打开灭菌器的门，取出灭菌物品，烘干放置清洁处。
，这时可以开始第二次灭军。如果当天不需再次灭军，则应打开排水阀，排出灭军气内的蒸馏水，拔出电源插头，结束操作。